，我一将避开天，跟着我去冒险，我们的对手到底会是谁？在所有书里面，我什么都没有写。我们的路线在哪里？师傅当然要出现呢、啊。原来阿公是阿香小时候的师傅。我是来带阿香走。不倒翁，你怎么还留着啊？阿香，你元宵回去吧。我回来了，大嫂。应该是陷入烧坏。刘大哥，你怎么不开灯啊？你看我带谁来找你啦、啊？哎、欸，刘备，好久不见啊！哎、欸，你是谁啊？才一阵子不见，你就忘记我是谁了？现在怎样？这个人是刘备的朋友吗？我怎么会忘记嘛？你就是那个那个谁谁谁。哎，刘备，你现在会出头了，当大哥了，连一起长大的朋友都不认识了，是吧？你是跟我装什么熟啊？你这个谁谁谁。那你就直说嘛，不要装什么神秘啊！刘大哥，他是周静，静哥哥啊，静哥哥，你不要怪刘大哥啦，他的记性真的不太好。之前啊，我来的时候跟他讲以前的事情，他也都忘记了。刘大哥，静哥哥就是以前常常跟我们玩医生跟病人的游戏那个啊，每次都要我当病人，然后你跟静哥哥就要当医生啊。呃呃呃周静嘛，就周静嘛，你干嘛啦？我最讨厌叫玩这种“你猜我是谁”这种游戏了，我讨厌的，你看。哎，那个是新马子，什么马子？太轻佻，是女朋友。好，好，好，女朋友就女朋友嘛，假正经。这就是传说中的孙家大小姐，还挺可爱的啊。这不关你事。周兄，你找我有什么事吗？有事啊，当然有事啊。怎样？私下聊两句吧。啊，好。嗯、真刘备，都交些什么样的朋友啊？看他的样子，真让人不舒服哎！哎，刘备，听说你到东汉书院之后混得不错，本来我还不太相信的，想不到真有你的！靠，住这么大的房子，还受到东汉书院的五虎上将当小弟，你真是了不起
他们不是小弟，他们都是我的兄弟。啊，都一样啊。哎，说兄弟，我们从小一起长大才是真的兄弟吧？兄弟，我现在手头有点紧了，先打个五万块，有没有？五万块？你要这么多钱干嘛？就跟你说借来花花嘛，很久没有放松放松了。我没有多余的钱，让你玩乐。你没有孙大小姐总有吧？哎、欸，我看你们哦、喔，现在这么好，你随随便便开口，应该、喔、要几万块就有几万块了。我怎么可能跟阿香借钱呢？你怎么不可能、啊？以你的个性，应该开得了口啊。你不是所有名的万物皆可借、啊。呃，呃，周静，我的生命已经改变了。我也希望你能够扭转你的人生，跟女人借钱是小狼狗行为。你现在是怎样？看不起我小狼狗啊？你现在当然有搞头了，这边装清高，讲道理，看不起我这个专业的小狼狗。周兄，我不是这个意思。要是是救命五万块，我可以去想办法。玩乐的五万块，我是真的没有。刘备，兄弟不是这样当的。周兄，我这是为你好。借钱借多了，会变成坏习惯。呸呸呸！吼，爱讲道理最恶心的了。就当我们以前没有一起卖 A 货、看 A 来的骗子。对对，所以你那个朋友找你有什么事啊？他想跟我借钱，你没有答应。为什么？你不是最终是朋友了吗？他是要借钱去玩乐哎，我不能接受这种观念。收。借？什么事？盟主要见我了吗？公主没空，她有话要我们传给你，请你过来一下。好，我知道了。贝贝，你怎么了？对啊，大哥，你怎么站在原地傻傻的、啊？哦，我，我只是想起来昨天晚上我做了一个梦，做了什么梦啊？啊？哦。该不会是梦到跟大嫂在？在在在在你个头啦，马超，进屋里。三弟，我有点事，你先去学校，等等我。好，收到，了解。哎，阿香，呃，我忘了拿课本，我回去拿一下。我陪你去。哦，大嫂。这么舍不得大哥哦，还是你刚刚被马超说了，想撇掉我们，跟大哥打击啊？哦，张以德，你找死是不是？<笑>先进去教室吧。大嫂，你还好吧？我真的没事，你们赶快进去上课。大嫂，可是你的表情不像没事哎。我真的没事。你真的没事吗？真的。你要去哪里？我陪你去。我们都陪你去。我要去拉肚子，你们陪我去干嘛啦？大嫂，你要大便就赶快去大啊，千万别像大哥的样子裹在裤子上。去死啦！顺便搞点
嗨，孙大小姐。嗯，你是啊？你是刘备那天那个朋友？哎、欸，对对对，我是周记呢。方便借一步说话吗？为什么要借一步说话？我们在这里说就好了。呃 ，OK， 你说什么就什么吧。哎、欸，刘备。大小姐，算你倒霉了，谁叫你是刘备的马子？是我破坏了西风之序，盟主要惩罚我吗？兄，盟主说现在不是说这些的时候，盟主要我们告诉你，临时空的危机从十七年前就开始显现，这幕完全是你最近造成的。虽然时空秩序在两年前被火焰使者短暂的恢复，但是影响时空秩序的前因还在，所以时空的危机还是存在。公主希望你记得，你叫呼延灼罗修，而不是叫刘备。我知道我不是刘备，但是我只是在找一个方法，又可以让我跟阿香在一起，又不会破坏时空秩序的方法。作为维持时空秩序的东城卫，你自己应该很清楚，这个方法并不存在。无论如何，我想跟蒙古见面，我会跟他说，我就直接告诉你，这里的情况好像不是表面呈现出来。也许这是你潜意识为你自己找的借口。我相信我的直觉。秀，你忘记了吗？我们从小就受过多少严苛的训练。才有资格成为维护铁时空、维护时空秩序的属于战斗团的一员。好了，你要说的这点，我相信都比我们都清楚。我们把盟主命令传达，其他废话就不要多说了。借，你来说吧。盟主说到目前为止，铁时空的九五科学院还没研究出如何解决银时空危机的办法。虽然银时空是银时空，三国是三国，但是九五科学院建议盟主，现阶段只有尽量让银时空照着三国的大方向去走。我知道了，秀，公事说完了，我们有心里话想告诉你。我知道了，所以我自己不应该。秀，先让我们说，我们从小就在一起，所有的苦难。我们都曾经是一起承受过的，你是我们的团长，我们信任你心中的正直和善念。我们希望你就照着你的直觉去做，将来所有的责难，我们都会跟着你一起承受。就算粉身碎骨，也会陪你一起跳下去。就这样了，我们先走了。要不是你是刘备的朋友，我对你没有防备，你以为你绑得了我吗？但是现在还是绑到了。既然你是刘备的朋友，干嘛要绑我啊？我跟他不只是朋友，还是互相掩护的好兄弟。可是想不到那家伙一点义气也没有，我想请他跟你要个五万块来花花，他不肯，没办法，我只好把你给绑来了。你绑架我，是为了要勒索刘备？不行啊，很合情合理吧？不。放心、啊，我要的是钱，不会对你怎么样。既然不会对我怎么样，可以把你的手拿开吗？孙大小姐，你何必这样呢？如果你喜欢刘备那款，应该也会喜欢我这款哦。我可是升级版的刘备。刘备怎么会愿意跟你这种人做朋友啊？你说反了吧？应该是说我怎么愿意跟刘备这种人做朋友？我三岁就认识他了，他三岁的时候就会在冰棒柜上面自己写“再来一支”，然后拿去骗冰店的老婆婆。你说这是不是坏透？还好吧，三岁就会写字，还蛮厉害的、啊。而且你三岁之前还记得到现在
。你也是人中之龙哎、欸。<笑>你不要怪我迷汤了，我没有拿到钱之前是不会放你走。那既然你要的是钱，其实你根本就不用绑架我。什么意思、啊？你想想看啊，我是江东孙家的大小姐。我老爸是孙坚，我老哥是孙策，只要我开口，我要多少扣就有多少扣啊，他们都会给我。那又怎么样？所以你干嘛去勒索刘备啊？你应该赶快把我松绑，我们好好来谈谈。你需要多少扣？看在你是刘备的朋友份上，我会帮你的。真的吗？真的、啊。你是江东的小公主，那我应该把绳子绑得更紧。为什么？江东小公主的命应该不只值五万扣吧？我可要好好利用一下。想跟你联络，门都没有。这个周静看起来真的是又蠢又笨又没经验，才会想出这么虚伪、这么难看的绑架戏。等一下，别吓得尿裤子才好。我。阿香，如果你不在我身边，那我永远不倒，又有什么意义？什么事了？报告袁大人，我们袁家军卫星定位系统发现孙大小姐西面的位置很不寻常。那她现在位置在哪？在城外往西十里处。因为现在是上课时间，所以我觉得事有蹊跷，特来禀报司令教尉。传令下去，部队往城外前进。在一起啊？没有啊，他不是跟你们一起来学校了吗？本来是啊，不过他中途遇大便，就一直没有回来。刁长跟小乔找遍全校所有女厕都找不到他，会长也只通知阿三说部队了。怎么会这样？我打个西面给他好了。大哥，我们打过了。大嫂的西面本来还通的，突然被关掉了。大嫂没皮了。不知道会长他有没有找？大嫂，我们战搜部队已经锁定好位置，赶过去了。我们也快过去吧。好，我们快去吧。差不多该打电话给刘备要钱。你都不怕，他带他的兄弟们杀过来啊？我会警告刘备，要是想要看到你平安的回去哦，就不要把被勒索的事情告诉任何人。是哦，那你觉得你拿到钱之后有命花吗？还是你要让江东军、曹操军、刘备、五虎将一起追杀你啊！这这我怎么没想到？哎、欸、哎、欸，那孙尚香，这样好了，我跟刘备少要一点钱，你就跟他讲说，就当破财消灾嘛，不要惊动太多人了、啊。这家伙真的是又蠢又笨又没经验，加上又胆小又没知识。哎、欸，你怎么都不讲话啊？你看看你四周。哎，鬼啊！哎，你们怎么都没有声音啊？哎，是怎么回事？什么东西这么大声啊？哦，连直升机的声音都不知道。我就把他给杀死了。什么中了吧？
对不起，阿香，我来晚了。你们两个干嘛同时帮我解释啊？很痛哎、欸。对不起。在照镜子吗？干嘛做一样的动作？袁少，你干嘛叫人锁定我的心妹？你是要监视我的行动吗？那是因为我知道他没有办法保护你，是你鸡婆好吗？我们不也来了？刘备，你难道不觉得丢脸吗？你竟然会让阿香在你旁边还会被绑架，你是怎么保护他的、啊？少，是没事的。你现在说在干嘛？刘备，你有没有想过，你还能为阿香做些什么？你既没地位，又没家世背景，又没能力，像你这样一无是处的人啊，跟阿香门不当户不对，你拿什么保护他、啊？你能给他未来又是什么呢？除了无止境的痛苦伤害之外，还有什么？我觉得。你根本不应该让阿香在你旁边跟着你受苦。公主希望你记得你叫傅元杰的时候，而不是叫刘备。我真的不应该跟阿香在一起你说的没有错，刘备阿香被绑架，的确是我的不对。可是我没有办法改变我的过去，也不知道还会不会第二个、第三个像周军这种烂朋友出现。但是，我可以掌握我自己的未来。我保证，未来我不会再让阿香碰到任何危险。我一定会克服所有的困难。找到一个方法，跟阿香永远在一起。袁大人，你刚说错了一件事，我大哥并不是一无所有，他有我们五个肝胆相照、义气相挺的兄弟。云兄，我曹家军也是刘兄的后盾。曹操，以你我的出身。我认为我们看法应该会相同，袁大人。如果你肯抛开门户之见，和我们结盟，想必能向海纳百川，更有一番作为。我们袁家的家训就是：别听猪唱歌。既然你我理念不同，那终究是要一分高下的。今天你不必多言，我是不会把阿香留在这里，我会带他走。袁绍，放开我啦！为什么？明明是要自己先放手的。他放手，只要听到我喊痛。你不懂，对不对？袁绍。爱一个人跟身份地位、家世背景一点关系都没有。我喜欢刘备，希望他听到我喊痛会立刻放手。而你，就算知道我会不舒服，还是想尽一切办法把我抢到你身边。阿香，还好你懂。傻瓜，当然懂你啊。阿香，今天就是因为这群无能的家伙保护不了你，你才被绑架。我不能让你继续留在这里。谁说我们是无能的家伙啊？要不是上次我露露项链了，你连我头发一根都伤不了。你怎样？还想再来一次是不是？打就打、啊，谁怕谁啊？大家不要激动。要打，你不是在这里打吗为了证明我们有能力可以保护大嫂，利用我做代表，跟袁绍来一场公平的决斗。我有能力保护阿香，是不需要证明的
关羽，我接受你的建议，因为我是不会输。我觉得话不要说得太满，以后才会有退路哦。我袁绍只会往前走，退路在我字典里面没有。那就试试看，如果鱼打赢了，大草就要留下来。没错。喂，你们几个说够了没啊？我要走要留，我自己会决定。干嘛拿我当赌注？大嫂，今天你会被绑架，你都很内疚，请你给我们一个机会，证明我没有能力保护你，好吗？好啦，仅此一次哦，不过关羽。我一点都不想离开，所以你绝对不可以输给云上。关羽，你我相约明日一早，函谷关前决斗，一言为定。阿香，我阿香，我真的很对不起，我不知道我的朋友居然会去绑架你，对不起。你干嘛需要说话？因为我知道你要说什么啊，绑架我的人又不是你，干嘛一直跟我道歉？但是，再怎么说，周静也是我朋友。虽然我跟他不是很熟啊，那就对啦。所以你根本就不用这么介意，我真的没事。很需要被保护的女生吗？阿香，我知道你人很聪明，武功又好，就算我跟袁尚没有去救你，你自己也可以想办法脱困。但是我不会因为你的独立，而忘记我要保护你的责任。在我心里，你就是那一个需要被疼爱。那位捧在手心的阿香，贝贝，我怎么觉得你越来越会说情话了？有吗？有啊，我挺喜欢的。哦，你就这么喜欢逗我？不行啊。刘兄，你怎么了？啊，会长，我没事啊。没事就好。今天的事，啊，我是说周静绑架阿香的事情，你可千万不要太责怪自己。会长，你为何突然跟我说这个？每个人都有年少轻狂的时候，自以为潇洒，自以为青春是用来挥霍的。我完全明白你的为难。我也曾放荡不拘过。陈晓，我就是一个人。会长，等一下。哎，刘兄怎么了？呃，这一段
，我们听你说过很多次。真的吗？你们听过了吗？队长，今天真的是谢谢你。算了，反正你都已经听过了。不是，我是说你在袁尚面前这么听我。哦，这件事啊，刘兄，我们同时同住，我已经把你当做自己的兄弟了。这件事情我当然一定要听你了。不过袁家的势力真的不容小觑，他们除了在我们大汉四十三公的家世背景，还有袁绍私立教尉的身份之外。他们还负责土地建设和专利开发。专利开发？嗯，袁家和我曹家的势力一直不分上下，唯有专利开发这一块一直远远超过我们。根据我曹家的情资回报，袁家已经开发了一种怎么摔都不会断水的原子笔，而且还是全校门专用指定笔。听说他们还制造了一种以最先进的原大头作为定向导航的原子弹。原子笔？原大头？原子这些都还不是最可怕的。根据情资回报，他们正在制造一种毁灭性的武器，叫做原子杀机。这名字听起来很可爱的啊。是吗？哎，刘兄，我是要提醒你，原家的势力非常庞大。如果你要为了阿香跟他们为敌，一定要做好心理准备。谢谢你的提醒，会长。哦，还有，以后如果有像周静这样的朋友要跟你借钱，尽管跟我说，钱的事我可以帮忙。谢谢啊，会长。小心哦！放心。你干什么？袁大人，对方有女人的鼓励，我们也不能示弱。嗯，示弱你个头了！两位，今天的决战，输赢由我做评判，可有意见？我希望今天是一场君子之争，武艺切磋，点到为止。两位有没有意见啊？没问题。好，我宣布决斗正式开始。
说点到为止吗？那个常人根本就明显犯规嘛！会长，他用那么强的内力在比斗，这样一点都不公平啊！袁大人，你刚内长的确太过于强劲，超过比试范围了，有犯规嫌疑。我刚刚那一招灭雷霸，还没使出满点的功力。如果关羽连这一招都挡不了，那他有什么权利刷保护阿香？说的没错，我挡得住。来吧，很好，总算让我可以再认真一点。就让我们下载武器来决胜负吧。这红光，操，怎么了？不会。袁绍武功不弱，等一下关羽如果打得太认真，我需要你出面阻止他，我不希望他受伤。嗯，我会看情况。输了，司令教尉袁大人，好功夫，大哥，大嫂，对不起，阿昌，你还好吧？我没事，手机不能用。袁绍，你放开我！袁绍，你放开阿香！不，你放开我！放开我！放开我！袁绍，阿香叫你放开他，你听不懂吗？孙尚香，你真的很爱惹事端，被大家抢来抢去的很好玩吗？雨水，不对，他是我二哥啦。他是你二哥，孙家二少爷，远来时刻啊。喂，你干嘛来东汉啊？如果不是老爸要我来，我还嫌累呢。本初兄，你应该不急着把我这讨厌的妹妹娶回家吧？不过。就算你等不及，我也没办法。我得先带他回江东，给我老爸看一下。欸、孙权，我这个人最怕麻烦，所以。最好不要再多说一句废话，不然我真的会动手。孙权的个性一向为他目的不择手段，我没有必要现在和他起冲突。原来你们兄妹要聚一聚啊，切。
阿香，烦不烦啊？二哥，有必要跟我讲话？你那么凶干嘛？阿香就是为你这家伙，才打死不能跟袁绍的婚约，长得也不怎么样嘛。呃，那个我还没有正式跟你打过招呼。不必，我没有那个时间跟你打招呼。说对，是。走。来者不善，善者不来。这个孙权看起来就不容易妥协。他来把阿香带走，究竟是什么意思？大哥，你怎么还在发呆啊？呆滞大条了啦！怎么了？我看你完蛋了啦！为什么？刚刚那个孙权，看着像对你非常不爽的样子，哎，你没看得出来？拜托，超明显的好不好？你看他一来就把大嫂带回江东，而且脸还这么臭，你惨了啦！他一定会想尽办法让你们分手，真的吗？你干嘛不理人啊？怎样？我告诉你，我不想回江东。然后呢？反正我就是不想回去啦。你不想回去，是为了那个家里有备的。那关你什么事？想不到，我们也眼光也不怎么样。那个刘备人又矮，长得也不怎么样，听说家世也很差。你少拿你的听我来判断一个人哦，而且以后不准批评他。他的人品，我一点兴趣都没有。唯一让我不懂的是，凭他的资质，居然能当上五虎上将的大哥，还跟曹操成了好友。这点，我倒想知道知道。你想做什么？不做什么，我只想单独跟他聊聊。你想做什么？不做什么，我只想单独跟他聊聊。怎样？刘备真的这么差劲，不敢让他单独跟我们见面啊？你的激将法是谈判里面的最低阶的方式。我告诉你，真金不怕火炼。我会帮你约刘备。孙尚香。我刚刚对袁绍说的话可不是假的，老爸的确很想念你。我劝你，不要有了爱情，就忘记最难被割舍掉的亲情。三天，我保证你跟我回江东。大乔，你来找我的吗？我听小乔说你来了，所以我就跑来找你。我有话要问你。先休息一下。我问你，你有阿成的消息吗？你跑这么急来找我，就是想问我大哥的消息。阿成到底有没有跟你联络？他之前好
会传讯息来报平安，可是之后就没有他的消息了，我好担心。阿强，跟我一起回江东吧。回江东？你跟阿强这次跟我一起回江东吧。可是阿彻叫我留在东汉，他说比较安全。你不要开口闭口都阿彻阿彻的好不好？你怎么了？根据我中华部队情资回报，董卓进攻之后，东汉书院可能无法维持往日的平静，所以我希望你回江东，让我陪伴。东汉书院。会有什么问题吗？我也不敢肯定，只是天下局势，有久必分，分久必合。回到江东会比较安全。我想，大哥也会希望你在江东等他。阿笑，你二哥呢？呃，他去朋友家了。是哦。贝贝，你好像很怕我二哥哦。怕你二哥？我怎么会怕他？他,他是你二哥啊！我干嘛怕他？我一点都不怕他。刘备，二哥要我带话给你。他要我约你明天一早聊天小聚，而且不准跟去。他要约我见面？嗯、呃，为为什么？啊，大哥，一定跟我们之前讲的一样。看你白送，会找你订高机啦。难怪会万百万。聊天小聚，恐怕只是一个谎。大哥，明天我们一起陪你去。哎、欸，你们没有听到我刚刚说的话吗？我二哥他只约刘备，而且连我都不能跟去哦。听起来这个孙权真的是要把大哥给圈圈又叉叉，叉叉再圈圈，然后再圈叉圈叉之后，再把他叉叉叉叉叉叉叉你哦。这样听起来很恐怖吗？当然恐怖啊！简直是人间酷刑。那那会怎么样？出去出去，会把你整个人埋在沙里。埋完之后，只露个死人头，然后拿把刀从你的头中间切开，扒开那个死人洞，再用水灌进你的伤口里面。大哥，最后你整个人会奇样男子。男子又怎么样啊？还有事，就拼命挣扎找洞钻哦。突然看见头顶有个洞，就连层皮都不要，就立身钻出。大哥，你会不会觉得这次都很痒？痒死我了！这不是电影的对白吗？哎呦，好了啦，不要再乱说了啦。我二哥这个人虽然有点机车，可是他应该不至于做这种事、啊。是真的吗？那个，我想孙权是不会这样做的。没关系，我可以去赴会。喂，你到底看上我老妹哪一点？我对阿香是真心真意，毫无虚假。我问你看上我老妹哪一点？你跟我回答真心真意，你这个脑袋逻辑是不是有问题啊？算了算了算了，我也没心去听你说这些、啊。我比较想知道
，你跟曹操睡觉。果真说曹操，曹操到。好说好说，你特别提起我，不知有何特殊用意？没什么特殊用意，只是想知道刘备跟你的友好关系到什么程度。哇，孙权讲话会不会太直接了？我和刘兄出生入死，情同兄弟。哦，会长，你怎么来？兄弟们怕你被全军查查，特别让我探探虚实。既然两位感情好到可以在我面前咬耳朵，不知道是不是演出来的？当然不是啊，用嘴巴说，谁不会啊？不如。玩个游戏吧，游戏？什么游戏？真心话大冒险。现在是怎样？孙权到底在想什么？一下恶狠狠的，一下要玩游戏，也太跳痛了吧！孙权这一招真是探我虚实的好游戏啊！如何啊？我没意见，我也没意见，开始。真心话还是大冒险？真心话。曹会长，你先问。呃，刘兄啊，你跟阿香，妹妹。会长，你不靠了我，还在孙权面前问了最敏感的问题。我，为什么不说？不是选真心话吗？那个，只要我老妹高兴，她要跟谁这个那个，都不关我的事。该我问，刘备，我问你，你想当盟主吗？刘备，我问你，你想当盟主吗？阿香他二哥也太太,太直接了吧！传说孙权文武双全，行事快很准，今日一见果然不假，难怪会有人感叹“生子当如孙仲谋”。不过我倒真的想知道刘叔心里的想法。我从来没有想过这个问题，我只想跟大家一样，效忠盟主，大家和平相处。我老妹眼光果然差。哦，孙兄的企图心是，我的梦想，说了你也不懂。什么样的梦想这么伟大？勉强要解释给你们听的话，就是我想先许江东父老一个未来。这与刘兄并无不同啊。当然不一样，我的未来不包括效忠盟主。师兄，你这话什么意思？现在事局会这么乱，不就是因为外戚的宦官拼命向盟主效力的结果？我认为盟主要能君临天下，独掌大权。至于盟主要不要信任，倒就无所谓。哼<笑>。
我倒是认为，现在市局这么乱，不是外戚和宦官，而是大家遗忘正统。所有的外戚和宦官都有孙兄一样的野心。糟了，会长动怒了。有野心，才能成大事。有这样的信心，用在效力盟主，天下会安定的更快。一个人力量再大，用错地方也是枉然。哼，曹家下中盟主这么多年。看到现在的市局，难道不会觉得用错方向？还是曹家根本没尽全力，因为你有独天下野心。把我给你同化，是不是就可以消除你僭越犯上的罪恶？僭越犯上，我可一点都不想要全校盟盟主的位子。孙权、刘备，这不就是三国鼎立之后的样子吗？难怪我刚才会有一种莫名的熟悉感。要是以时空的未来，真的走上三国这个乱世，现在或许是我们三个人第一次，也是最后一次，平心静气在一起了。怎么有一种好可惜的感觉啊？慢慢吧。嗯，会长，嗯，你要真心话，还是大冒险？我选择大冒险。大冒险是吧？舔自己一下，十秒。确定玩这么大、啊？确定。这个孙权一定是在报刚才我跟他辩论的仇。比我会输人。You， 我也不认为你会输。可是我输给袁绍，不是，这是人外有人，天外有天。我觉得袁绍赢得很小的，在上次的决斗中，我一直看到袁绍的手掌还有武器，闪过不寻常的红光。我记得我在我爷爷的国家武学资料馆里有看过类似的记载，所以我就打 C 妹，请我妈帮我确认一下。然后呢，果然，袁绍在决斗的时候会一直发出红光，是因为他吃了袁氏生化科技公司独创的原味觉醒。原味觉醒是一种能够在短时间内凝聚战力、增加爆发力的药丸，使用之后可以瞬间把体内的功力集中在一点上，向对方发出致命的一击。袁绍真的是太是太感人了，是过分吧？袁绍这样作弊，哪里感人啊？吃原味觉醒是会有副作用的，决斗完原味觉醒残留的药效会让人在三天之内想吐、想睡，还会想吃酸的东西。听起来怎么像怀孕啊？对呀、啊，你们想想看，堂堂一个私立教尉，竟然为了能够抢回大嫂，你会忍受三天怀孕的症状也要吃原味觉醒？你们说是不是很感人？是啊，二哥，不论怎么样，袁绍是吃了原味觉醒才打败你的。你在我心目中也是最强的。我并不这么认为。跟袁绍对打的时候，我感觉到对手的强大，而且原味觉醒才能凝聚战力，并不会提高内力。这表示袁绍原本就拥有打败我的实力。看来袁绍是一个可怕的对手，改天我也想会会他。啊，对了，还有一件很重要的事情。什么事？虽然原味觉醒有副作用，不过它的确能在战斗的时候
提供无人能敌的爆发力，所以我已经打听好门路了。我们可以用八五折团购，怎么样？应该放心买啊！操！我想大家不会想要团购原味决心的啦。为什么？大家觉得八五折还不够低吗？那我还可以谈谈看，呃，免运费或者是面交。操！这种药吃多了会对身体不好。哦，我只是想大家可以试试看嘛。我们还是努力提升自己的武力比较重要。云，我们来过招吧。好。三个人在玩真心话大冒险，怎么搞得好累啊？妹妹，你回来了吗？阿香。贝贝，我二哥今天找你聊天，没发生什么事吧？没事啊，是吗？可是我看到会长一回来一直在洗澡，哎，我以为你们打架了嘞。可怜的会长，连输三局，光舔自己一下又舔了三次，是我们拼命洗。贝贝，你们该不会真的打架了吧？嗯，没有啦，只是玩了一个小游戏，有一个还真是有雅兴。我从小跟我二哥就合不来了，一天到晚都在吵架。他每次都想尽办法要吵赢我，不过每次一吵赢，他就被我大哥海扁一顿。可是我很怕他这次逮到机会，会整你来发泄一下。没有了。那你真的要回江东了吗？嗯，我想。我好久没有回去了，也该回去看看我老爸了。说的也是，只不过你老爸不是不准你交男朋友吗？我，你放心啦，我回去会好好说服他的。所以你要乖乖等我回来哦。好。可是贝贝，我一回江东，我们就有一段时间不能见面了耶。我每天都会打信面给你啊。嗯。还有，你不可以弹吉他给别的女生听吗？不会的。时候老师说过，只要在自己的东西上写下自己的名字，就代表这个东西是你的，不见了也找得回来。写名字？是啊，所以只要你在我的手上写下你的名字，就代表我是你的。我写好了
，你怎么不让我看啊？我希望你回到江东再看。先不要问我为什么，我只希望等你看到的时候，所有问题都已经解决了。嗯，好吧，我相信你。那，你可不可以再谈一次天使的距离给我听？用急着走了，好像你要回去的事情，也该跟兄弟们说一下吧。没事没事，就答应就答应。所以大嫂跟大乔这次要回江东。嗯。会长，啊，你怎么了？你跟大乔这次要回江东，那阿小乔会跟你们一起回去吗？当然会啊！啊，会长，我骗你的啦，小乔会留在东汉。啊，真的吗？太好了！哎，可是大哥，这次大嫂要离开，你该不会在关键字入侵西脉了吧？关键字入侵心嘛？呃呃，当然不会啊，这次情况跟上次不一样嘛。哦，对啊，大哥上次是怕大嫂被袁绍抢走，这次大哥跟大嫂这么甜蜜，而且他们现在是……我的心里只有你，没有他，你要相信我的情谊，并不假，只有你能叫我思念，只有叫我牵挂，我的心里。没有他，下背，下背，下哦背哦下，背你个头啊！你们很烦。好了啦，不要开玩笑了，真是。准备动起来，动起来！好想打你。还有你吗？糟了，我最担心的事发生了。主要竟然废了公主少帝，我看董卓是疯了吧？怎么把实力交给换成李儒啊？董卓才刚上任丞相，就马上惩处曹家的势力，现在我去找他，要他给我们一个交代。我几个人下就是自取灭亡。你忘了？我是袁绍，谁呀、啊？是谁这么大胆啊